ನಮಸ್ಕಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟಿನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಶ್ರೇಯಸ್ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ಯ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಗುಂಪು ಹಮಾಸ್ ಮಧ್ಯ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾನೆ ಬಂದಿದೆ ಹಮಾಸ್ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಕಳೆದ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಹಮಾಸ್ಗೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಮಾಸ್ನ ಟಾಪ್ ಲೀಡರ್ ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಹ್ಯಾಕ್ ಸತ್ತ ಅವನು ಹ್ಯಾಗೆ ಕೊಂದರು ಮತ್ತು ಅವನ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತೀರಾ ಕಳೆದ ಬುಧವಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ನ ಒಂದು ಪಡೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರೊಟೀನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ಜನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಕಂಬಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಹರದನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ನ ಒಂದು ಪಡೆ ಬೆಲ್ಸ್ಯಾಚ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಡೆ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಮಧ್ಯ ಫೈರಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ಮೂರು ಜನ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಇಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಪಡೆ ಫೈರಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಟ್ಯಾಂಕಿಂದ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಹಾಕೋದಾಗಲಿ ಅದು ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಆಗ ಧೂಳು ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಎಗ್ರತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಫೈರಿಂಗ್ ಬರತ್ತಾ ಅಂತ ಆದರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದು ಬರೀ ಮಣ್ಣು ಧೂಳು ಆದರೆ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಒಂದು ಚೂರು ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಆ ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಎಡಗೈಯಿಂದ ಒಂದು ಕೋಲ್ನ ಎತ್ತಿ ಬಿಸಾಕ್ತಾನೆ ಆ ಕೋಲ್ನ ಡ್ರೋನ್ ಮೇಲೆ ಬಿಸಾಕಿದಾಗ ಆ ಡ್ರೋನ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅವರ ಟ್ಯಾಂಕಿಂದ ಅವರ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಸಿಂದ ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫೈರಿಂಗ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನುಗ್ತಾರೆ ನುಗ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂರು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಯಾಯ ಸಿನ್ವರ್ ಯಾಯ ಸಿನ್ವರ್ ಹಮಾಸ್ನ ಟಾಪ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಏಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಏನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವನೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ನ ಯೂನಿಟ್ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಯಾಯ ಸಿನ್ವರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರ ಕೈಗೂ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾರ ಕೈಗೂ ಸಿಗದೆ ಇರೋಂಥ ಯಾಯ ಸಿನ್ವರ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಇಸ್ರೇಲಿ ಪಡೆ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಾನೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಸತ್ತಿರ್ತಾನೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅವನ ಕೈ ಬೆರಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅವನ ಹಲ್ನ ಕಿತ್ತಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಸುದ್ದಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೇತನ್ ಯಾಹುಗೂ ತಲುಪತ್ತೆ ಆದರೆ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೇತನ್ ಯಾಹು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ನ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರತ್ತೆ ಆ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಯಾಯ ಸಿನ್ವರದೆ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಟುಡೇ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡೇ ಆಫ್ ಶೀರ್ ಈವಲ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ಯಿಹ ಸ
ಎಲ್ಲಿ ತಾನ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಗೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಲ್ಸಿಚ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ಯಾವ ಒಂದು ಪಡೆ ಯಾಯ ಸಿನ್ವರ್ನ ಕೊಲ್ತೋ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪಡೆ ಏನಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದೊಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಡೆ ಬ್ಯಾಲ್ಸಿಚ್ ಬ್ರಿಗೇಡಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗೋರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಲಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಮಾಸ್ನ ಲೀಡರ್ ಕೊಲೆ ಆಗಿದ್ದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೋಳುವಂಥ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಕೈಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಏಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೇ ಹಮಾಸ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಏಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಹಮಾಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರದ್ದು ಮೇನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಇದೇ ಯಾಯ ಸಿನ್ವರ್ ಅವನು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೈಲಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಅವನ ಕೊಲೆ ಆದ ನಂತರ ಹಮಾಸ್ಗೆ ಮುಂದೇನು ಅಂತಾಗಿದೆ ಹಮಾಸ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಲೀಡರ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾರ ಅಥವಾ ಈ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ